നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതിക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രളയത്തോടൊപ്പം പല വിഷജന്തുക്കളും വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് വിഷജന്തുക്കൾ കടിച്ചാൽ തേടേണ്ട മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഫിസിഷ്യനും നെഫ്രോളജിസ്റ്റും വിഷ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനുമായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കെ ജോസഫ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് വീടുകളിൽ ഒരുപാട് വിഷജന്തുക്കൾ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഈ വെള്ളത്തോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ വിഷജന്തുക്കളാണ് സാധാ വരാറുള്ളത് മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും പാമ്പുകളാണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പാമ്പുകളാണ് പിന്നെ പെരുമ്പാമ്പ് പാ പല വിധത്തിലുള്ള പാമ്പുകളുണ്ട് വിഷപ്പാമ്പുകളുണ്ട് മലമ്പാമ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരാം അപ്പം ഇപ്പം ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ചില മറ്റ് ചില ഇരുതലമൂരി പിന്നെ അതേപോലെ ചട്ടുക തലയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മറ്റ് പല ജന്തുക്കളും കൂടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വിഷമുള്ളതാണോ ഇത് ഇരുതലമൂരി അല്ലെങ്കിൽ കുരുടപ്പാമ്പ് ഇത് ഒരിക്കലും വിഷമുള്ള സാധനമല്ല ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണര പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് റീജിയനിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെതലിനെ തിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കർഷകൻ്റെ കലപ്പ പോലെ മണ്ണിനെ കുത്തിമറിക്കും ഇത് ഇത് പല മൂന്ന് ജീ ജീനസ് ആണ് ഉള്ളത് ജിയോ തിയോ ആ സാധനങ്ങളത്തിന് വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു�പാട് ഒരു ചട്ടുകത്തലേന്റെ വിഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 ആളുകളെ വരെ കൊല്ലാനുള്ള വിഷം അതിനുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരിക്കലും ഇല്ല. വിഷമുള്ളത് ആകപ്പാടെ നമുക്ക് ഈ ഈ സമയത്ത് പേടിക്കേണ്ടത് പാമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പ പാമ്പുകളിൽ തന്നെ വിഷം ഉള്ള ഏതൊക്കെ പാമ്പുകളാണ്? മൂർഖൻ. കേരളത്തിൽ മെയിൻലി മൂർഖൻ ആണലി സോസ്കേൽഡ് വൈപ്പർ പിന്നെ ക്രേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ശംഖുവരയൻ ഈ നാല് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് പേടിപ്പിക്കണം പേടിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് മൂർഖനും അരണലിയും ആണ് കൂടുതലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും വീട്ടിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഇപ്പം ഈ പല പ്രളയ ബാധിത സ്ഥലത്തായാലും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലൂടെ ഇപ്പം ഇത്രയും വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ വെച്ച് ഇത് കടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മുകളിലേ കടിക്കുകയുള്ളൂ അടിയിൽ താഴെയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ താഴെ പോവുകയില്ല വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ നീന്തുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രചനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അത് ഇപ്പം അണലിയാണെങ്കിൽ അറുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും അറുപതെണ്ണം മൂർഖനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതെണ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഈ ഒരെണ്ണത്തെ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ബാക്കി അമ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണം കാണും അല്ലെ അമ്പത്തെണ്ണം കാണും അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഇരുതലമൂരിക്ക് വിഷമില്ല അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് കർഷകന് ഉപകാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് അതിനെ കൊല്ലരുത് അത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആണ് അതിന് വിഷമില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട സൂര്യൻ കിഴക്ക് കുതിച്ചാൽ അതിന് വിഷമില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശുചീകരണ പരിപാടികൾ ഏർപ്പെടുമ്പോ എന്തോ ഒന്ന് കാലിൽ കടിച്ചു പക്ഷെ എന്താ കടിച്ചതെന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് പാമ്പാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ഥിതീകരിക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ താമസമാണെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചതിൻ്റെതായ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം മൂർഖനാണ് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ബാധിക്കുന്നത് ആ രോഗി ആ കടിച്ച ആളുടെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും കണ്ണ് തുറക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പുള്ളിക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണും വെള്ളം ഉറക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രുചി വ്യത്യാസം വരും അതായത് ചൂ തണ എരിവുള്ളത് കഴിച്ചാൽ അത് മധുരം പോലെ തോന്നും അങ്ങനത്തെ
പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാമ്പ് അടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് രണ്ട് ബൈറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിസണസും മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈറ്റ് മാർക്സ് ഉള്ളത് നോൺ പോയിസൺ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നോൺ പോയിസൺസിനും രണ്ട് മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അധികം വിശ്വാസം കൊടുക്കരുത് രണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അണലിയാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അണലി കടിച്ചാൽ ഈ മൂർഖനിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അണലി നമ്മുടെ രക്തം രക്തം കൊട്ട പിടിക്കുകയില്ല രക്തം കൊട്ട പിടിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ രക്തം നിൽക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ രക്തം പൊടിയും ഇപ്പം ലങ്സിൽ വരാം ബ്രെയിനിൽ വരാം ഹെമറേജ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ വയറ്റിനകത്ത് വരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിഡ്നിയിലാണ് കിഡ്നി ഫെയ്ഡർ ഉണ്ടാക്കാം നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ വൈപ്പർ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കിഡ്നി ഫെയിലിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെയാണ് ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ചുരുട്ട എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചുരുട്ട ഒരു വൈപ്പറാണ് ഒരു അത് വൈപ്പർ അണലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമാണ് പിറ്റ് വൈപ്പറാണ് അതിന് ഒരു ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു ചുരുട്ടയ്ക്ക് വിഷമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ചുരുട്ടയ്ക്ക് നല്ല വിഷമുണ്ട് ചുരുട്ട കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫീലർ ഉണ്ടാകും ചുരുട്ട കടിച്ചാൽ ആൾ മരിക്കും അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ലിറ്റിൽ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാമ്പുകളുടെ കൂടെ തന്നെ തേള് പഴുതാര ഇതൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിഷമുള്ളതല്ലേ പഴുതാര കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വേദന കാണാം അവിടെ ചൊറിച്ചിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്വല്ലിങ് കാണാം അല്ലാതെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പഴുതാരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ സ്കോർപ്പിയോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു നമ്മൾ വേദനയൊക്കെ ഉള്ളതും ആൻറ്റി അതിന് ഈ ചൊറിച്ചിലുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകാനുള്ളതുള്ളൂ പക്ഷേ തേള് കടിച്ചാൽ തേള് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമുള്ള തേളാണ് കടിച്ചെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടും ഒത്തിരി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഈ തേള് എതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി വനവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ സാർ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിശ്വകുമാറാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കോബ്രൈ കിങ് കോബ്രൈ നമ്മുടെ സാധാ കോബ്രൈ മറ്റേ ശങ്കുവരയിൽ അതേപോലെ വിഷമുള്ള വനമുള്ള സാധനങ്ങൾ കടിക്കാൻ നേരത്ത് എത്ര വരെ നമ്മൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും എത്രയും വേഗം പെട്ടെന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഈ മൂന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനവും നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണടയാം കണ്ണടയ്ക്കാൻ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിട്ട് കാണും രണ്ടായിട്ട് കാണും ഒരു സാധനം നോക്കി രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ തോന്നും പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഇറക്കാൻ ഇറക്കാൻ പറ പറ്റുകയില്ല ഇറങ്ങി പോവുകയില്ല വായിലിങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ തോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് മസിൽസിന് പരാലിസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇൻ്റർ മാസ് ആ മസിൽ പരാലിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം നിന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററൊക്കെ എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പ് ബാഗ് ചെയ്തോ നമുക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം കോബ്ര കടിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തെങ്കിലും സമയത്തിന് ചികിത്സ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയില്ല അണലി കടിച്ചാൽ നേരെ അത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോബ്ര കടിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് അല്ല അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയാണത് അപ്പം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും ഞാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോബ
ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ശങ്കുവരയ എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ളത് വിഷമായിട്ട് നോക്ക് തോന്നുന്നത് ശങ്കുവരയനാണ് പക്ഷെ അധികം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം കടി അധികം കാണാറില്ല അതിനെ പക്ഷെ അത് കടിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരാലിസ് മൂർഖൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള പരാലിസിസ് ആണ് അതിനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശങ്കുവരയൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന വലുതായിട്ട് തോന്നുകയില്ല വേദന തോന്നുകയില്ല കടിച്ച ഭാഗത്തെ കടിച്ച മാർക്ക് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരെയൊക്കെയാണ് അത് കടിക്കാറുള്ളത് രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് അത് കടിക്കുന്നത് വന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇവരെയൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പലരും സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് വേദന ഉണ്ടാകാം പേഷ്യൻറ്റ് രോഗികൾക്ക് കേട്ട് കടിക്കാം കടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അധികം വേദന വേദന കാണുകയില്ല ചിലപ്പോൾ കടിച്ച കടിച്ച മാർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സിക്സ് സെൻസ് വെച്ച് നമ്മളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കണ്ട നമുക്ക് അതിന് അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും എത്ര സമയം മാക്സിമം എത്ര സമയം അതിനുള്ള നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ശരിക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാക്സിമം നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്നാല് പ്രളയനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീഹാറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒറീസയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പ്രളയം കെടുതി കൊണ്ട് മരിച്ച ആൾക്കാരെ കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ച ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാമ്പൊരു സംഗതിയാണ് ഞാനത് പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കരുതൽ വേണം നമ്മൾ നിപ്പ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ും ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലും ആന്റിവൈനം സ്റ്റോക്ക് വേണം അതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മന്ത്രി ഈയിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലും ഇതിനുള്ള മറുമരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മിക്ക ആശുപത്രികളിലും ഒരു നല്ല വലിയ ആശുപത്രികളെല്ലാം പ്രൈവറ്റും ഗവൺമെൻറ്റും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കാണും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വലിയ ആശുപത്രികളെല്ലാം ഇതിനുള്ള മറുമരുന്ന് ആൻറ്റിവെനം ഉണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളും ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സും രോഗിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കാരണം ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒത്തിരി കൂടുകയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അങ്ങനെ പോയി വനം വിഷം ബാ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാം അപ്പം പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് പാമ്പിന് വലിയ വിഷമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുക രണ്ടാമത് ഈ കടിച്ച ഭാഗം ഹാർട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വെക്കണം കടിച്ച കൈയാണ് കടിച്ചെങ്കിൽ കൈ താഴെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ താഴെ വെക്കണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ മോളി വെച്ചാൽ ഇത് ഹാർട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സർക്കുലേഷനും കൂടെ പിന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഓടരുത് നടക്കരുത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക കടിച്ചുകൂടെ തന്നെ കിടക്കുക കാരണം ഓടുക നടക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെയും രക്തോട്ടം കൂടുകയും ഈ വിഷം വേഗം ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളിൽ കയറുകയും ചെയ്യും ഈ നമ്മൾ ആൻറ്റിവനം കൊണ്ട് ഇതിനെ മറ
ആ ഫിക്സായ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ആൻറ്റി മനിയും കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഏറ്റവും വേഗം ആ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റി വനം കൊടുത്ത് ഈ രക്തത്തിലുള്ള വനത്തിനെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതെ പിന്നെ പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ ബാൻഡേജ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ കെട്ട് കെട്ടാറുണ്ട് ഈ പാമ്പ് കടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടാറുണ്ട് ആ കെട്ടുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കെട്ടാൻ കാരണം മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കയറുകൊണ്ടോ തോർത്തു കൊണ്ടോ കെട്ടും അങ്ങനെ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വിഷം കയറുന്നത് ലിംഫാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു ട്യൂബ് നമ്മുടെ വെയിനും ആർട്ടറിയും പോലെ തന്നെ ഒരു ട്യൂബാണ് അതിനകത്ത് കൂടിയാണ് വിഷം കയറുന്നത് അത് സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ടടിയില അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു തോർത്ത് വെച്ച് വെറുതെ കമ്പ്രഷൻ ബാൻഡേജ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുവിധം ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുക പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ബാൻഡേജിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ പോകാനത്തക്കാം ടൈറ്റ്നസ് പാടുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ ടൈറ്റ്നസ് പാടില്ല അത് കൂടുതൽ ടൈറ്റ്നസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തവട്ടം കുറയുകയും കാലുകൾക്ക് ഇത് മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ സമയമെടുക്കുകയും ഒന്ന് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാലുകൾ കൈകൾ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം രക്തവോട്ടം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കമ്പ്രഷൻ മാനേജ് ഒരിക്കലും മുറുക്കി കെട്ടരുത് എത്ര കെട്ടുന്നതിൻ്റെ മുറുക്കം നമ്മുടെ ചൂണ്ടാണി വരൽ അതിനകത്തൂടെ സുഖമായിട്ട് പോകണം അത്ര മതി അത്ര കെട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഡോൺസ് എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള സംഗതികൾ ഒരിക്കലും അത് മുറിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അണലി കടിച്ചാൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയില്ല അപ്പം നമ്മളെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം പോയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ നിൽക്കുകയില്ല അപ്പോൾ രക്തം പോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറയും അത് പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർ മുറിച്ചിട്ട് അത് അവ കടിച്ച ഭാഗം വാ കൊണ്ട് സക്ക് ചെയ്യും അതും ചെയ്യരുത് അവൻ്റെ വലിയ അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനും വിഷം കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇപ്പം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഐസ് വെക്കുക ഇലക്ട്രിക് കോട്ടറി വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും ഇത് ആ കടിച്ച ഭാഗം അനക്കാതിരിക്കുക ഓടാതിരിക്കുക പേഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ പാമ്പുകൾക്ക് ഒരു സീസൺ അനുസരിച്ച് വിഷം കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഈ സമ്മർ മന്ത്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഴക്കാലം ഈ കാലങ്ങളിൽ വിഷം കൂടുതലുണ്ടാവും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് സമയത്ത് വിഷം കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കടിക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ വിഷം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ശുചീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ പോകരുത് ദയവ് ചെയ്ത് പകലേ പോകാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടോർച്ചൊക്കെ എണ്ണും പോയി രാത്രി പോയാലും ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുകയില്ല ചെറിയ സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകരുത് നമ്മൾ ചെറിയ 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 ഷൂസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൈ വെറുതെ കൈ പോയി കൈ ഇടരുത് കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഇത് കയറിയിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകിൽ അലമാരിയുടെ പുറകിൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൈ ഇടുകയോ കാലിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് പേ ആൾക്കാർ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അണലി അണലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കടിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കടിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അണലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പുകൾക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല കണ്ണിന് വലിയ വളരെ അടുത്ത് നിന്നാലേ അത് കാണുകയുള്ളൂ ആ കാഴ്ച വളരെ ക
ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഇത് യൂനിസ് കാക്കേങ്ങാടനാണേ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിഷപ്പാമ്പിനെ ഫോറസ്റ്റ് ആയി പിക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വിഷപ്പാമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് മുൻകരുതൽ നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ജനലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം ചെടികളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇതകത്ത് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കട വാതിലും ജനലുമൊക്കെ അടച്ചിടുക അതാണ് പിന്നെ ഈ നെറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം നെറ്റ് നെറ്റ് പിടിപ്പിച്ചാൽ നെറ്റ് കൂടെ കറി കയറുകയില്ല അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഗതികൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ തെളിച്ചാൽ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണോ മിക്കവാറും ശരിയാകണം കാരണം മണ്ണെണ്ണ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം ഇതിന് സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഓടിപ്പോകും കാരണം അതിനെ പറ്റിയ സ്മെല്ലല്ലത് കാരണം ഇതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി അതിന് സ്മെല്ലാണ് സ്മെല്ല് വെച്ചാണ് അത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആ പ്രേ ആ നടക്കുമ്പം ആ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തോ സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ശക്തിയായ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് മനസ്സിലാവും അത് നമുക്ക് ഉപദ്രവമുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതാണ് അതിന് മനസ്സിലാവും അത് ഓടിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ നടക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരു വടിയോ നമ്മുടെ കാല് കൊണ്ട് തന്നെ നിലത്ത് നല്ല ശക്തി ചവിട്ടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പമ്പ് കടിക്കാതെ ഓടിപ്പോകും ഈ ക്ലോറിനേഷനും ബ്ലീച്ചിങ്ങും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും അതിനെനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ ചവിട്ടി എങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും അത് ഓടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാർ തന്നെ പാമ്പ് പിടിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നു അവർ പിടിക്കുന്നു ഈ പാമ്പിനെ അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരിക്കലും വേറൊരു ഫോറസ്റ്റ് കൊണ്ടിടുന്നില്ല ഫോറസ്റ്റിൽ ഇടാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം ഫോറസ്റ്റിൽ എലിയോ പല്ലിയോ തവളയോ ഒന്നും ഫോറസ്റ്റിൽ ഇല്ല അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് പാമ്പിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിടും അങ്ങനെ ഇടാറുള്ളത് വീട്ടിനകത്തു നിന്ന് അതിനെ മാറ്റിയിടുക അത് ചെയ്യാറുള്ളത് തിരിച്ചതിനെ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇടില്ല ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇടില്ല ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അത് ജീവിക്കില്ല സത്വവും അതിന് അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുകയില്ല അതിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എലി തവള പിന്നെ പല്ലി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പാമ്പ് കടിച്ച ഒരാൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് ചികിത്സ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഏത് പാമ്പാന്നുള്ളത് ചിലപ്പം അവർ കണ്ടു കാണുകയില്ല ഈ നമ്മുടെ ആൻറ്റിവെനം നാല് പാമ്പിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് കോബ്ര അണലി സോസ്കേൽ വൈപ്പർ ശംഖു വരയൻ ഈ നാലിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂറോ ടോക്സിക് അതായത് പരാലിറ്റിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഞെറ്റി ചുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണോ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് കോബ്രയാണ് രക്തം കട്ട രക്തം നമ്മൾ നോക്കും ഹോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ളിൽ ക്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ളിൽ ക്ലോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പമ്പ് വിഷം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ശങ്കുവരേണം ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിലോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കാരണം കടിക്കുന്ന പാമ്പിനെ അറിയാൻ പാടില്ല അത് മുതിർന്നവനാണോ കൊച്ചാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് അത് കടിക്കുന്നത് ആ വിഷം തന്നെ അഡൽസിലും കൊടുക്കും ചില്ലറിനും കൊടുക്കും ഈ ഒരു കടിയിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വിഷമേ പാമ്പ് കളയാറുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിഷം ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കരുത് പിന്നെയും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷം കൂടുകയുള്ളൂ കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പിന്നെയും ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ഒരു ബൈറ്റിനകത്ത് പത്ത് ശതമാനം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ച് അതിൻ്റെ ചികിത്സക്കൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സ
എല്ലാവരും വിചാര പറയും അടുത്ത കൊല്ലം ഈ സമയത്ത് അവിടെ വരുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ വെറും മിഥ്യാബോധങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് വിഷ ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ആരോഗ്യ ചർച്ചാ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം